வேர் யூ ஃப்ரம் கேட்கும் போது நான் சென்னை அதுவும் நார்த் சென்னைன்னு சொன்னாலே சயின்டிஸ்ட் ஃப்ரம் நார்த் சென்னை அப்படின்னு தான் என்னை பார்ப்பாங்க எங்கள் அப்பா ஒரு டிவி மெக்கானிக் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ கூட ஃபீஸ் கட்ட முடியாத அளவுக்கு நான் ஒரு பேக்ரவுண்ட் கொண்ட ஃபேமிலி ஃபஸ்ட் சேலரி என் லைஃப்பில் நைன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் நைன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் சேலரி வாங்கின முருகன் இன்னைக்கு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் என்னோட டீமில் நூற்றி ஐம்பது பேர் எனக்கு கீழே வேலை செய்கிறாங்க சாவர நாள் தெரிஞ்சுட்டா வாழ்கிற நாள் நரகுன்ற மாதிரி தான் இறக்க போகிறோன்றது ஒரு மனுஷன் தெரிஞ்சு வாழ்கிறது ரொம்ப மோசமானது அது எய்ட்ஸ் பேஷண்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை லைஃப்பில் எங்கே போகிறோம் எதுக்கு போகிறோம் அப்படின்ற கோல் செட்டிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நடுவில் ஒன் இயர் எனக்கு சேலரியே இல்லாமல் நான் பிஹெச்டி பண்ணிட்டுருக்கேன் எனக்கு அப்போ என் பாப்பா பிறந்திருக்கு என் பொண்ணுக்கு ஓவியா குழந்தை பிறந்திருக்கு ஃபேமிலி மேரேட் லைஃப் பட் ஐ நெவர் கிவ் அப் எவ்ரிங் இஸ் இம்பாசிபிள் அன்டில் இட்ஸ் டன் இட்ஸ் அ ப்ரோ அப் இந்த ப்ரோ அப் என் லைஃப்க்கு ரொம்ப மேட்ச் ஆகும் ஏன்னா முடியாது அப்படின்னு நிறைய பேர் சொன்னதை முடிச்சு காட்டிட்டேன்னு நான் இன்னும் சொல்ல முடியாது ஆனால் முடிச்சுட்டு பரவாயில்ல பாதி தூரம் போயிட்டேங்கிறது தான் உண்மை லைஃப்பில் எங்கே போகிறோம் எதுக்கு போகிறோம் அப்படின்ற கோல் செட்டிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு கோல் செட் பண்ணுறதுங்கிறது எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனை ஒரு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட் போய் கேட்டிங்கன்னா நான் டாக்டர் ஆகணும் இன்ஜினியர் ஆகணும் நான் ப்ரொஃபஸர் ஆகணும் சயின்டிஸ்ட் ஆகணும்னு சொல்லுவாங்க பட் ப்ளஸ் டூவில் கொஞ்சம் மாறும் காலேஜ் போகும்போது இன்னும் கொஞ்சம் மாறும் ஒரு ஒரு ஸ்டேஜுக்கு ஸ்டேஜ் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அது மாதிரி என் லைஃப்பில் என்ன நடந்தது நான் ஏன் இன்னைக்கு சயின்டிஸ்ட் அண்ட் டெப்டி ஜென்ரல் மேனேஜராக இருக்கேன் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இன்றைக்கி நான் பேச போகிறேன் என் பேர் முருகன் பிஃபோர் கோயிங் டு இன்ட்ரடியூஸ் அபவுட் மை செல் ஸோ ஐ எம் டாக்டர் முருகன் கரண்ட்லி ஒர்க்கிங் ஆஸ் சயின்டிஸ்ட் அண்ட் டெப்டி ஜென்ரல் மேனேஜர் அட் லைஃப் செல் டயக்னாஸ்டிக்ஸ் சென்னை ஸோ நான் வட சென்னை நான் பிறந்தது ராயபுரம் ஹாஸ்பிட்டலில் ராயபுரம் ச பர்சன் ஸோ ராயபுரத்தில் பிறந்த ஒரு மணி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ராயபுரத்தில் பிறந்த ஒரு பையன் இன்றைக்கி சயின்டிஸ்டாக இருக்கேன் அது எப்படிங்கிறது தான் சொல்ல போகிறது ராயபுரத்தில் பிறந்து நான் டென்த் வரைக்கும் நல்லா நார்மலாக எவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டாக தான் இருந்தேன் டென்த்தில் நல்ல மார்க் எடுத்ததால் எனக்கு ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ எங்கள் ஸ்கூலில் ஃப்ரீயாகவே கொடுத்தாங்க வல்லலசி அழகசாமி செட்டியார்னு ஒரு ப்ரைவேட் ஸ்கூல் அது அந்த ஃப்ரீயாக கொடுத்ததால் ஏன்னா ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ கூட ஃபீஸ் கட்ட முடியாத அளவுக்கு நான் ஒரு பேக்ரவுண்ட் கொண்ட ஃபேமிலி எங்கள் அப்பா ஒரு டிவி மெக்கானிக் அவர் பேர் நந்தகோப்பால் எங்கள் அம்மா பேர் நான் பூங்கொடி அவங்க ஹவுஸ் ஒய்ஃப் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டில் இருந்து நான் ப்ளஸ் ஒன் ஜாயின் பண்ணுறேன் அப்போ ஜாயின் பண்ணும்போது எங்கள் ஃபேமிலியில் எங்கள் அப்பா வந்து எட்டாவது பையனுடைய எங்கள் அப்பா எட்டாவது பையன் அவருக்கு பிறந்த செகண்ட் பையன் எனக்கு அண்ணா இருக்கார் ஆனால் நான் தான் ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட் எங்கள் அம்மா சைட்லேயும் எட்டு பேர் சிப்ளிங்ஸ் இருக்காங்க அவங்க சைட்லேருந்து இப்போ மூணாவது பொண்ணு அவங்க அவங்க சைட்லேருந்து நான் தான் ஃபஸ்ட்டு கிராஜுவேட் ஸோ எனக்கு ப்ளஸ் ஒனில் பயாலஜி குரூப்னால் என்னென்னே தெரியாது அதில் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் வருன்றதும் தெரியாது அப்படி இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் நான் ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ஓ ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி இருக்குமா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும் ஸோ ஜாயின் பண்ணி படிக்க ஆரம்பித்த போது நான் டென்த்தில் எயிட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் எடுத்த முருகன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூவில் கிளாஸ் லீடர் ஸ்கூல் பீப்புள் லீடர் அப்படின்னு பொறுப்பை கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நான் எனக்கு ஆக்சுவலி ஐம் ஜி ஜீரோ இன் கிரிக்கெட் எனி ஸ்போர்ட்ஸ் எனக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் பற்றி ஒன்றும் தெரியாது ஈவன் வாட்ச் டிவி வாட்ச் கூட பண்ண மாட்டேன் கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்க்க கூட மாட்டேன் ஆனால் நான் தான் ஸ்கூல் பீப்பிள் லீடருங்கிற முறையில் நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ் ஈவெண்ட்டுக்கு லீடராக இருந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கேன் அப்பா டிவி மெக்கானிக்காக இருக்கிறதால அப்பாவால் அதுக்கு மேலே படிக்க வேணாம் நீ வேலைக்கு போ வேலைக்கு போன்னு சொன்னார் இதுக்கு நடுவில் ஒரு இன்சிடென்ட் முக்கியமாக சொல்ல விரும்புகிறேன் நான் ஏன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ படித்தேன் அப்படிங்கிறதே டென்த்தில் பே படித்து முடிக்கும் போது எக்ஸாம் டைமில் எங்கள் அப்பா ஒரு வாட்டி ஏதோ பேசி வாக்கில் திட்டார் உன்னால் ஒரு நூறுரூவா சம்பாதிக்க முடியுமா அப்படின்னு என்னை கேட்டார் என்னால் முடியும்னு நான் காட்டுறேன் உங்கள் உங்களுடைய சம்மந்தம் இல்லாமல் நந்தகோபால் பையன் கூட சொல்லாமலே நான் சம்பாதிச்சு காட்டுறேன்னு சொல்லிட்டு வேலை தேடி திரு திருவா தேடி ஒரு கடையில் வேலை கேட்டு கடைசியில் ஒரு கேபிள் டிவியில் அசிஸ்டண்ட்டாக வேலைக்கு போனேன் அப்போ ஒன் மந்த் ஒர்க் பண்ண அந்த டென்த் ப்ளஸ் ஒன் நடுவில் கிராப்பில் அந்த ஒன் மந்த் ஃபஸ்ட்டு சேலரி என் லைஃப்பில் நைன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அந்த நைன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அவனை ஃபஸ்ட்டு சேலரிக்கு என்னோடய வேலை என்னென்னா அது நான் ஒர்க் பண்ண ஏரியா ஒரு ஹவுசிங் போர்ட் ஸோ கே
ஸோ நான் ஒன்றும் பிறக்கும் போதே சயின்டிஸ்ட் ஆகணுங்கிற எண்ணெலாம் எனக்கு கிடையாது அதுதான் உண்மை ஸோ எனக்கு ஆனால் வந்து பயாலஜி ரொம்ப பிடிச்சதால நான் பேசிக்காக பிஎஸ்சி மைக்ரோ பயோடெக் பயோகெமிஸ்ட்ரி இந்த மூணு டாப் சப்ஜெக்டில் ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட் கிடச்சா போதும் வச்சு ஆனால் மார்க் கம்மிங்கிறதால மோஸ்ட் ஆஃப் த காலேஜஸில் எனக்கு சீட்டு கிடைக்கல அதுக்கப்புறம் நான் எங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயே இருக்கக்கூடிய கேசிஎஸ் காசநாதர் காலேஜ் காலேஜில் எனக்கு சீட்டு கிடச்சிது ஸோ அங்கே சேரவே கூடாதுன்னு நினச்ச காலேஜில் அங்கே தான் நான் சேர்ந்தேன் ஏன்னா அது ஒரு ஸ்கூல் சொல்ல போனால் எனக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் அப்படிப்பட்ட காலேஜ் பட் அங்கே தான் நான் நல்லா படித்தேன் ஸோ என் லைஃப்பில் ஃபஸ்ட் டைம் ஃபஸ்ட்டு நான் வேலைக்கு போய் நைன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் சம்பாதிக்கும் போது படிப்பு எவ்வளோ முக்கியங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டேன் செகண்ட் காலேஜில் போய் என்னுடைய டேலண்ட் என்னால் இவ்வளோ படிக்க முடியுங்கிறத என்னுக்கு என்னோடய ப்ரொஃபஸர் பிரமினா மேம்னு ஒருத்தங்க இருந்தாங்க இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கும் போது தான் என் லைஃப்பில் முக்கியமான ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்தது என் லைஃப் யூ வென் யூ யூ கேன் யூ மே செட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் கோல்ஸ் பட் சம் கோல்ஸ் வில் மேக் யூ டு கோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் என்னுடைய இன்சிடென்ட் இன்ஸ்டட் ஆஃப் இன்ஸ்பிரேஷன் ஸோ என் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஃபேமிலி இருந்தாங்க அவங்க ஒரு ஆன்டி ஒருத்தவங்க எய்ட்ஸ் வந்து இறந்துட்டாங்க ஸோ இந்த அவங்க எய்ட்ஸ் வந்து இறந்துட்டாங்கன்றது நல்லா தெரிஞ்சிச்சு அதுக்கப்புறம் அவங்க ஹஸ்பண்டும் ஒன் இயர்லேயே இருந்தாங்க இதை பார்த்து நான் நேராக லைவாக பார்த்ததால எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா அந்த ஹஸ்பண்டுன்றவர் ரொம்ப ரொம்ப திமுறான ஆள் ஆனால் அந்த ஒன் இயர் அவங்க ஒய்ஃப் இறந்ததுக்கு அப்புறம் ரொம்ப மாறிட்டார் அவருக்கு அவரோட முகத்தில் உயிர் பயம் தெரியும் ஏன்னா ரஜினி சொல்கிற மாதிரி சாவர நாள் தெரிஞ்சுட்டா வாழ்கிற நாள் நரகன்ற மாதிரி தான் இறக்க போகிறோன்றது ஒரு மனுஷன் தெரிஞ்சு வாழ்கிறது ரொம்ப மோசமானது அது எய்ட்ஸ் பேஷண்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை ஏன்னா ஆப்வியஸ்லி தே நோ தட் தே கோவிங் டு டை இன் நியர் ஃபியூச்சர் ஃபார் ஷுவர் ஸோ அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை நான் நேராக பார்த்ததால் எப்படியாவது இந்த எச்ஐவிக்கு மெடிசன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்தது ஏன்னா நான் பிஎஸ்சி மைக்ரோ படிக்கும் போது ஸோ இட்ஸ் ஆப்வியஸ்லி இட் என் சப்ஜெக்ட் இந்த ரீசனால தான் நான் மைக்ரோ பயாலஜியில் இன்னும் டீப்பாக படிக்க ஆரம்பிச்சு அப்போ எம்எஸ்சி பயோடெக் நிறைய காலேஜில் ட்ரை பண்ணும் போது என்னோடய ஃபினான்ஷியல் பேக்ரவுண்ட் ரொம்ப கம்மி அப்போவும் எங்கள் அப்பா திருப்பியும் சொல்கிறாரு வேலைக்கு போ போதும் படித்ததுன்ட்டு இன்கம் இல்லாத ஒரு ஃபேமிலின்ற பட்சத்தில் எனக்கு ரொம்ப அது ப்ரெஷர் இருந்து இருந்தாலும் எனக்கு ரிசர்ச் பண்ணணும் பிஹெச்டி பண்ணணுன்ற ஆசை அப்போத்துலேருந்து இருந்ததால் நான் அதை விடவே இல்லை பயோடெக்காக ட்ரை பண்ணேன் அப்போ எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸும் நிறைய காலேஜ் ட்ரை பண்ணும்போது நான் லயலா காலேஜ் அப்ளிகேஷன் போடும் போது எனக்கு லயலா காலேஜ்லேருந்து எல்லோரும் சொன்னாங்க கண்டிப்பாக கிடைக்காது அங்கே நிறைய கொட்டேஷன் கோட்டா மூலிமா தான் கிடைக்கும் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் தேவைன்ட்டு எனக்கு யாரும் கிடையாது பட் இருந்தாலும் லெட்மி ட்ரை அப்படின்ட்டு நான் அப்ளை பண்ணேன் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் போனால் முப்பது சீட்டு தான் எம்எஸ்சி பயோடெக் பட் எட்நூறு பேர் எக்ஸாம் எழுதுறாங்க அதை பார்த்த உடனே எனக்கு மைண்டில் கண்டிப்பாக நமக்கு கிடைக்காது அப்படின்னு நான் ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டேன் பட் ஸ்டில் ஓகே லெட்டர் ஸ்ட்ரை எனக்கு ஒரு கேரக்டர் இருக்குது ஃபெயில் ஆகுன்னு தெரிஞ்சாலும் தைரியமாக எக்ஸாம் எழுதுவேன் ஏன்னா பரவாயில்ல எழுதாமல் போகிறத விட எழுதி ஃபெயில் நான் பரவாயில்லங்கிற கேட்டகரி அதனால் நான் அந்த எக்ஸாமுக்கு பரவாயில்லன்னு தைரியமாக கான்ஃபிடென்ட்டாக எழுதுனேன் வீட்டுக்கு வந்து அந்த ரிசல்ட் டேட் ஃப்ரைடே ஒரு ஃப்ரைடே ஈவினிங் த்ரீ ஓ கிளாக் ஃபோர் ஓ கிளாக் ரிசல்ட்ஸ் போட்டிருக்கோன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ நான் வீட்டில் ஃப்ரைடே ஈவினிங் நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு போகலாமா வேணாமா நம்ம பேர் எப்படி வராது நம்ம த்ரீ ஆன்சர்ஸ் சொல்லலை ஸோ வேஸ்ட் நம்ம போனால் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஆகுமே வீட்டில் இருந்து ட்ரெயின் பஸ் பிடிச்சி ட்ரெயின் போகிறதுக்கு ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஆகுமேன்றதாலே போகலாமா வேணாமான்னு ஒரு டைலமாலே இருந்தேன் இருந்தாலும் சரி நம்ம அம்மாக்கிட்ட கேட்டு போய் பார்த்துருவோம் போய் பார்க்குறேன் என் நம்பர் என்னோடய ஐடி கார்டு நம்பர் இருக்குது அப்போது எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை இது நம்ம நம்பர் தானா இல்லை தெரியாமல் என்ட்ரி போட்டாலும் நான் என் ஹால் டிக்கெட்டையும் அந்த போர்டையும் நோட்டீஸ் பண்ணி செக் பண்ணுறேன் என் ஸோ அப்படி தான் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு சீட்டு கிடச்சிது ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்தே நான் ரிசர்ச்சுக்கு பிஹெச்டிக்கு ட்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ நிறைய யூனிவர்சிட்டியில் நிறைய ப்ரொஃபஸ் கிட்ட ப்ரொஃபஸர்ஸ் கிட்ட ப்ராஜெக்ட் எம்எஸ்சி ப்ராஜெக்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ண ஆரம்பிச்சேன் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நான் சொல்கிறது எல்லாமே டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் பண்ணேன் ஸோ அப்போலாம் இந்தளவுக்கு இன்டர்நெட் ஃபெசிலிட்டி கிடையாது அப்போ அப்போலாம் இன்டர்நெட் ஃபெசிலிட்டி அந்தளவுக்கு கிடையாது லயலா காலேஜில் மட்டும் இன்டர்நெட் ஒன் ஹவர் ஃப்ரீ சிஸ்டம் அங்கே கொடுப்பாங்க இல்லை இ லைப்ரரின்றது இருந்தது டூ தௌசண்ட் எயிட்லேயே ஸோ அதனால் நான் அதை யூஸ் பண்ணேன் டெய்லியும் ஒன் ஹவர் லைப்ரரிக்கு போவேன் டெய்லியும் போய் எல்லா சயின்டிஸ்ட் எல்லா யூனிவர்சிட்டி லைவ் வெப்சைட் போயிட்டு அவங்க சயின்டிஸ்ட் நேம் பார்த்து அவங்களோட ப்ரொஃபைல் அவங்க என்ன ரிசர்ச் பண்ணுறாங்கன்றதை பார்த்து அவ
and that opportunity made me here so adukapra phd join pannadukapra enak nareya struggle yena join panna odane enak 6 months la marriage aayirchi it's a completely fixed marriage due to parents situation so marriage um aayirchi phd register pannitom phd register panna mudhe guide solluvanga 3 years na project so 3 years only you will get salary after 3 years you may get salary if you get another project otherwise it's not possible ஸோ அப்படி இருந்தும் பரவாயில்லன்ட்டு நான் பிஹெச்டி பண்ணுறேன் த்ரீ இயர்ஸில் முடிச்சிருக்கலாம் ஆனால் நான் ஆல்மோஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் போச்சு ஸோ நடுவில் ஒன் இயர் எனக்கு சேலரியே இல்லாமல் நான் பிஹெச்டி பண்ணிட்டு இருக்கேன் எனக்கு அப்போ என் பாப்பா பிறந்திருக்கு என் பொண்ணுக்கு ஓவியா குழந்தை பிறந்திருக்கு ஃபேமிலி மேரிட் லைஃப் பட் ஐ நெவர் கிவ் அப் ஸோ சேலரி இல்லைனாலும் பரவாயில்ல எனக்கு பிஹெச்டி தான் வேணுங்கிறதால நான் அந்த ஒன் இயர் சேலரி இல்லாமல் டெய்லியும் லேப் போயிட்டு வருவேன் டெய்லி நைட் லெவன் டென் டுவெல் ஓ கிளாக்லாம் வருவேன் வந்து அவ்வளோ ஒர்க் பண்ணி என்னோட பிஹெச்டியில் மட்டுமே நான் ஆல்மோஸ்ட் ஃபோர்டீன் பப்ளிகேஷன்ஸ் பண்ணேன் So that is my best career life. So on the publications, I got a job for that. So on the other hand, I worked in a private company in Bangalore. I worked in the industry, but I had a mind in research. So I went to the US to go to the post. I went to the US to go to the Wayne State University of Michigan. I went to the post. 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 ஸோ யூஎஸ் யூஎஸில் போஸ்ட் ஆக் போய் சேலரி இல்லைனா அது ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை மென்டலாக டெப்ரஷன் ஆகிட்டேன் ஆல்மோஸ்ட் சூசைடல் தாட்டுக்கு போய் இருந்தாலும் லைஃபே போயிடுச்சுங்கிற மாதிரி ஏன்னா ரிசர்ச் மேலுமே ஃபோக்கஸ் ஆகிருந்தா இந்தியா ரிட்டர்ன் வந்துட்டேன் வந்ததுக்கப்புறம் லைஃப் செல்ல எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சி நாங்கள் மேனேஜராக ஜாயின் பண்ணுறேன் ஜாயின் பண்ணி ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஸ்டேஜில் கோவிட் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ அப்போ ஃபீல் பண்ணாங்க ஃபேமிலி எல்லாரும் சொன்னாங்க நீ வந்தது நல்லது அங்கே இருந்தால் கஷ்டப்பட்டுருப்பே என்னவோ அதனால தான் ஆண்டவனே உன்னை அனுப்பிட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க பட் இந்த கோவிட் எனக்கு நிறைய விஷயங்களை கற்றுக் கொடுத்தது இந்த லாஸ்ட் டூ இயர்ஸ் இந்த இந்தியாவில் நாங்கள் எங்களை கம்பெனி லைஃப் செல் லேபில் சென்னை பெங்களூர் கொல்கட்டா புனே டெல்லி அண்ட் ஹைதராபாத் இத்தனை ஆறு லேப் நான் புதுசாக இன்ஸ்டால் பண்ணி ஆறுத்துலேயும் கோவிட் பிசிஆர் செட் பண்ணி இது என்னோட சிக்னேச்சர் எங்கள் டீம் ஒர்க் மட்டுமே எயிட்டீன் லேக்ஸ் கோவிட் ஆர்டிபிசிஆர் ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்கோம் இவ்வளோ பண்ணுறதுக்கு காரணம் என்னுடைய இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்சஸ் இப்போ நான் நிறைய இந்த லேப் மூலிமா ரிசர்ச் பண்ணி நாங்கள் நிறைய டெஸ்ட் டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கும் நான் இது வரைக்கும் எத்தனையோ கான்ஃபரன்ஸஸ் அட்டன் பண்ணுவேன் அட்டன் பண்ணும் போதெல்லாம் எல்லாரும் என்ன மாதிரி பல பல பெரிய சயின்டிஸ்ட் பேசும் போது வேர் யூ ஃப்ரம் கேட்கும் போது நான் சென்னை அதுவும் நார்த் சென்னைன்னு சொன்னாலே ஏ சயின்டிஸ்ட் ஃப்ரம் நார்த் சென்னை அப்படின்னு தான் என்னை பார்ப்பாங்க ஏன் இருக்கக்கூடாது நார்த் சென்னைனால இப்படி தான் அப்படி தான்ங்கிற மாதிரி மீடியாவில் பண்ணியிருக்க மாதிரி தான் ஒரிஜினல் கிடையாது எங்களையும் நார்த் சென்னையில் படித்து நல்லா பெரிய பொசிஷனில் இருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க அதில் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தான் நான் ஸோ நார்த் சென்னையில் ராயபுரத்தில் படித்த பையன் தான் நான் ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் இங்கிலீஷ் மீடியம் படிச்சிருந்தாலும் ராயபுரத்தில் படித்த பையன் தான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பல பேர் பல விதமாக இருந்தாலும் என்னோட நம்மளோட செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் இஸ் த மேட்டர் ஸோ அப்படி படித்து வளர்ந்தவன் தான் நான் இது வரைக்கும் எனக்கு எந்த பேட் ஹேபிட்ஸும் கிடையாது எந்த விதமான ஃபோக்கஸையும் கிடையாது ஒன்லி ஆன் எஜுகேஷன் ரிசர்ச் ஏன்னா என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னோடய பேக்ரவுண்ட் ஸோ நான் நம்ம பார்த்து வளர்ந்ததே நம்ம ஃபோக்கஸ் வந்து ரிசர்ச் மேலேயே போயிடுச்சு எப்பயுமே கோல் செட் பண்ணுங்கள் ஆனால் அந்த கோல் ஏதர் வீட் வில் கம் இன் டூ வேஸ் through some incidents or through some inspirations adu edungirade ungal life e mudivu ponnu ana adu at least ug level le decide pannitaingna your life will go in a good way otherwise railway station la poi ninnittu indha train endha train endha urukku pogonu nu theriyama nama nikkiradhu use illa evlo hurdles vandalum adu face panni unga goal set panna adha nokki poikitte irunga நிறைய பேர் நிறைய விதமாக நெகட்டிவாக சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க நீங்கள் இது வேலைக்கு ஆகாது இது வேண்டாம் எனக்கு ஒன் இயர் சேலரி இல்லைன்னா ஒன்றே எவ்வளோ பேர் சொன்னாங்க பிஹெச்டி இஸ் யூஸ்லெஸ் யூ பெட்டர் கோ ஃபார் அ ஜாப் யூ வில் கெட் பெட்டர் சேலரி தேன் ஆஃப்டர் டூயிங் பிஹெச்டி அப்படின்னு எவ்வளோ பேர் மிஸ் கைடன்ஸ் பண்ணாங்க நோ ஐ நெவர் ஸ்டாப் மை செல்ஃப் ஐ வாண்ட் டு டூ பிஹெச்டி ஐ வாண்ட் டு கெட் மை டாக்டரேட் தட் இஸ் மை லைஃப் கோல் அந்த ஏஜில் லைஃப் டைம் கோலே அதுதான் அது வாங்கிட்டு நான் செத்தாலும் பரவாயில்ல அப்படிங்கிற மைண்டில் தான் நான் இருந்தேன் அதனால தான் அதை நோக்கியே நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணி போயிட்டு இருந்தேன் 2003, தௌசண்ட் த்ரீயில் நைன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் சேலரி வாங்கின முருகன் இன்னைக்கு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் என்னோட டீமில் நூற்றி ஐம்பது பேர் எனக்கு கீழே வேலை செய்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு வளர்ச்சி அடைஞ்சு டாக்டர் முருகனாக இருக்கேன் இந்த டெவலப் ஆகிறதுக்கு முக்கிய காரணம் எய்ம் அண்ட் ஃபோக்கஸ் இது தான் ஆகணும் இது தான் வேணுங்கிறத முடிவு பண்ணிட்டிங்கன்னா அது மேலே மட்டுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணால் இஃப் யூ டோன்ட
நாலு பேர் முன்னாடி தைரியமா பேசும் போதும் நம்ம சொல்றத பாதி பேர் கேட்கும் போதும் ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்பிக்கை ஏறுதுங்க அது ஹெல்ப் பண்ண நாங்க இருக்கோம் ஜோ ஸ்கில்ஸ் ஜோ ஸ்கில்ஸ் மூலமா நீங்க பேச்சு திறனான கம்யூனிகேஷனை கத்துக்க மட்டும் முடியாதுங்க பயிற்சியும் செய்ய முடியும் லைவா இந்தியாவில் இருக்க ரெண்டு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களால நீங்க எப்ப வேணா பேச்சு திறனை பேசியே பழக முடியும் அப்புறம் யோசிக்கிறீங்க உடனே ஆரம்பிங்க உங்க ஃப்ரீ ட்ரைல ஜோஸ்டாக் செய்யும் போது பாட்காஸ்டாக ஸ்பாட்டிஃபையில் எக்ஸ்க்ளூசிவாக கேட்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் நீங்கள் ஜோஸ்டாக் பாட்காஸ்டை ஸ்பாட்டிஃபையில் ஃபாலோ செய்யலாம் இதே போன்ற மேலும் இன்ஸ்பைரிங் கதைகளை ஸ்பாட்டிஃபையில் மட்டும் கேட்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்ததுன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க கருத்துக்களை மறக்காம கமெண்ட்ஸ்ல பத